ஒரு ஹார்டஸ்ட் டாபிக் எலெக்ஷன் அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ ஆர் கே நகர் எலெக்ஷனும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் ஏற்கனவே வந்துட்டு பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றது அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து தான் நிரூபிக்கப்பட்டதா தண்டனையும் வழங்கப்பட்டது தேர்தல் வந்து திருத்தி வைக்கப்பட்டது இன்னைக்கு மீண்டும் தேர்தல் நடைபெ நெருங்கு உள்ள இந்த சமயத்துல இப்பவும் வந்துட்டு பணப்பட்டுவாடா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கு அதே மாதிரி எதிர்கட்சி தலைவரான ஸ்டாலின் வந்துட்டு இந்த ஆக்கி நகர் தேர்தலை வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இல்லைங்களா அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஆக்சுவலி இந்த தேர்தலையும் எப்படி பாக்குறீங்க எதிர்கட்சி சொல்றதையும் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க சோ ஆல்மோஸ்ட் ஓவரால் இன்னைக்கு ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் வந்து நடக்கணுமா இல்லையா நடந்தா எப்படி இருக்கும் இது உண்மையிலே நேர்மையா தான் நடக்குதா இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன சார் புதிய தமிழகட்சி துவங்கப்பட்ட காலத்திலே இருந்து வாக்காளர்களுக்கு பரிசு பொருட்களாகவோ பணம் கொடுப்பதை கடுமையாக ஏற்று போராடி வந்திருக்கிறோம் அந்த வகையில ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற தேர்தல் மட்டுமல்ல புதிய தமிழகம் கட்சி துவங்கப்பட்ட காலத்திலே இருந்து நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து எந்த விதத்திலே இந்த வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்தாலும் சரி பரிசு பொருட்களை கடுமையாக எடுத்திருக்கிறோம் அப்படித்தான் நாங்கள் முதல் முறையாக புதிய தமிழகம் கட்சி துவங்கப்பட்ட தொண்ணூத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலை இதை எடுத்து பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறோம் தொண்ணூத்தி எட்டுல பிரச்சாரம் செய்திருக்கிறோம் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இரண்டாயிரத்தி நாலில் அதுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மோசடி நடந்தது அதாவது இந்தியாவினுடைய எந்த பகுதியிலும் இல்லாமல் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு தேர்தல் நடத்துவதற்கு முதல் நாள் எல்லா இடத்துல செக் போஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பிளாக் அவுட் கம்ப்ளீட்டாக வந்து மின்சாரத்தை ச கட் பண்ணிட்டு அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வீடு தோறும் வந்து ஐநூறுரூவாயிலிருந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கப்பட்டது அப்படித்தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தமிழ்நாட்டில் வந்து நாற்பதுக்கு நாற்பதோ நாற்பது முப்பத்தேழோ வாங்கினாங்க ஸோ எங்களுடைய புதிய தமிழகம் கட்சியை பொறுத்தளவு இந்தியாவில் இப்படி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்குமே இருக்கக்கூடிய ஏழ்மை ஜாதி பிரச்சனைகள் ஜாதி கொடுமைகள் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறைகள் வேலையில திண்டாட்டம் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைகள் ஒரு சாதாரண மழை வந்தா ரெண்டு நாளைக்கு மழை வந்துட்டா சென்னை மக்கள் துன்பப்படுவதற்கு அவர்கள் அலறுவதற்கு போன்ற எல்லா காரணங்களுக்குமே இந்த தேர்தல் நடைபெறக்கூடிய முறைகேடுகள் தான் காரணம் அந்த வகையில் ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற தேர்தல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட உடனேயே தமிழ்நாட்டில் முதல் முதலியாக நான் வந்து அறிக்கை கொடுத்தேன் இதை வந்து அப்பொழுதே இதை வரவேற்கிறேன் ஆனால் ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற தேர்தல் மீண்டும் தேர்தல் நடத்துவதற்கு முன்பாக என்ன காரணத்திற்காக ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டதோ அந்த காரணத்துக்கு அதுக்கு காரணமானவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்த பிறகே சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் முதல் முதல் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை வேண்டும் இப்பொழுது வேண்டும் என்று பார்க்கலாம் ஆனால் அவர்கள் மீது எந்த விதமான நடவடிக்கையுமே எடுக்காமல் இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவித்ததே மிகப்பெரிய குற்றம் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய பிழையை செய்திருக்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை தண்டிக்கப்பட வேண்டிய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அந்த வகையில இப்பொழுது வீடு வீடாக ஆறாயிரம் கொடுக்கிறார்கள் எட்டாயிரம் கொடுக்கிறார்கள் சொன்னால் இதுக்கு எதுக்கு முன்னோடியாக்கிறது வேண்டும் இங்க ஆக்கே நகர் தேர்தலில் இதை அனுமதித்தால் என்னுடைய விளைவுகள் வரக்கூடிய தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பண மழை தான் இங்கே நடக்கும் தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல்கள் என்பதே வந்து கேலி கூத்தாகிவிடும் ஜனநாயகம் படுகொலைக்கு ஆளாந்தாக கருதப்படும் எனவே உடனடியாக ஆர் கே நகர் சட்டமன்ற தேர்தலை நிறுத்திட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் அது மட்டுமல்ல கடந்த முறை பணம் கொடுத்து எது ஆறு ஆறு மீது குற்றம் சுமத்தி தேர்தல் ஆணையம் அந்த தேர்தல் நிறுத்தியதோ அவர்கள் மீதும் இப்பொழுதும் தேர்தல் நூத்தி மூன்றுக்கு மேற்பட்ட வழக்குகள் ஒரு ஒரு வாக்காளருக்கு ஆறாயிரம் என்று ஒரு கட்சி கொடுது இது எந்த கட்சின்னு சொல்ல வேண்டாம் யாருக்கும் யாருக்கும் வெட்கமில்லை என்பது போல எல்லா கட்சியும் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய யார் மூன்று வேட்பாளர்களுமே முன்னில் இருக்கக்கூடிய மூன்று வேட்பாளர்களுமே அள்ளி வழங்கியிருக்கிறார்கள் இன்னொரு மிக முக்கியமான கொடுமை இந்த காலை செய்தித்தாளில் படித்தேன் குழந்தைகளை பள்ளி மாணவர்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இதை விட கேவலமாக இந்தியாவில் எப்படி வந்து தேர்தல் நடத்த முடியும் தேர்தல் ஆணையம் என்னும் பா பார்த்துட்டு இருக்குது 
எனவே உடனடியாக ஆக்கிய நகர் சட்டமன்ற தேர்தலை நிறுத்த வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் சரிங்க சார் மாற்றம் மாற்றம் ஒன்றை மாறாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இப்ப ஏதாவது மாற்றம் வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அரசியல் கட்சிகளிடையே அவருடைய எண்ணங்களையும் கருத்துக்களையும் மாற்றணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல வந்துட்டு இப்ப ஆக்கிய நகர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் மக்கள் மாறலாமே இப்ப ஆர்கே நகர் அதாவது பாருங்க ஒன்றை கொடுத்து பழக்கப்படுத்தி மனிதர்களை வந்து மனிதர்களும் இயற்கை மிருகங்களும் எல்லாம் வித்தியாசம் எப்படி ஹவு யூனோ எப்படி வந்து அவர்களை வந்து பழக்கப்படுத்துகிறீர்களோ அந்த பழக்கத்துக்கு வந்து அது அடிமையாயிடும் மக்களை வந்து நீங்க வந்து திணிச்சு பார்க்கிட்டு ஒண்ணு திணிக்கிறீங்க வீட்டில் ஒன்று வந்து ஃபேன் கொடுக்குறீங்க மிக்சி குடிக்கிறீங்க கிரைண்டர் குடிக்கிறீங்க ஃப்ரிட்ஜு கொடுக்குறீங்க ஒரு ஏழை ஃப்ரிட்ஜு பார்க்காத மக்களுக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ஃப்ரிட்ஜு ஒரு வீட்டுக்கு வருதுன்னா எப்படி அவங்க தூக்கி வெளியே போட முடியும் பட்டு சேலை கொடுத்து கொடுக்குறீங்கன்னா தொட்டு கூட பார்க்காதவர்கள் பட்டு சேலை பத்தாயிரம் சேலை கொடுத்து எப்படி அவங்க வெளியே போட முடியும் ஸோ ஆசையை உண்டாக்கிய குற்றவாளிகள் வந்து இந்த அரசியல் கட்சிகள் நீங்கள் முதல் தண்டிக்கப்பட வேண்டிய மக்களை வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஆச்சுங்களா முதல்ல இந்த மாதிரி தேர்தலை வந்து கட்சிகள் வந்து எங்கிருந்து பண வருது எப்படி வாக்கடை கொடுக்குறாங்க எனவே இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இதுக்கு வந்து தேர்தல் ஆணையம் தான் வந்து இதுக்குண்டான வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எனவே வந்து மக்களை வந்து திருத்தி பண்றதுலாம் தலைகளா விஷயத்தை பார்க்கணும்